ഐഡബ്ല്യൂ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ കുറേ കോൾസ് കിട്ടി കുറേ ഡൗട്ടുകൾ അപ്പം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താലോ എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് ഓരോ പോയിൻറ്റും വളരെ എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഒരു അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയറിന് വേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കമ്പനിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ റിസ്യൂം ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്ന കാര്യം എന്ത് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് ഒരു ബി ടെക് ഐ ടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി എസ് സി ഐ ടി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആവാം ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ളൊരു ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രിഫറൻസ് പോകുന്നത് ഇനിയും സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് പറയാം സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു നോർമൽ ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു മിനിമം ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ചില കമ്പനികളൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡറാണ് ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ടി ഐ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പഠിച്ച ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജോലി സാധ്യത വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു എം എൻ സി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ഒരു എൽ വൺ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ നമുക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചകൾ വേണം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നല്ല പൊസിഷനിലോട്ട് പോകണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം വരുമ്പം ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ടി ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കേഷനും നമുക്കൊരു ഉയർച്ചയിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകില്ല ചിലപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ചെറിയ കമ്പനി ജോലി കിട്ടിയെന്നിരിക്കും പക്ഷേ അതൊരു നമ്മളൊരു വളർച്ചയിലേക്ക് ഒരു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷനല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് വേണ്ടത് സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാം നമുക്ക് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കിൽ ട്രെ സ്കില്ലായിട്ടുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു അറിയാം ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ നമ്മളൊരു വർക്ക് സ്പേസിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഡിവൈസ് എങ്ങനെ കോൺഫിയർ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്കൊരു അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അവിടെയാണ് ഒരു സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം മുമ്പിലോട്ട് വരുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയറിന് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഒന്ന് കോമ്പീറ്റയുടെയും അതുപോലെ രണ്ടാമത് സി സി എൻ എയുടെയാണ് സിസ്കോയുടെയാണ് അതിന് സി സി എൻ എ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ജനറലായിട്ടും നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനായിട്ടും ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അരിസ്റ്റയുടെ ഉണ്ട് ജുനിപ്പറിൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എഫ് ഐവിൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കമ്പനികളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബേസിക് ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൺസ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ
ഇതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രീ റെക്വസിറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇത് ഡിഗ്രി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ കോഴ്സുകൾ ചേരാം ഇതിന് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ലാബുകളുണ്ട് ആ ലാബുകൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഈ നെറ്റ്വർക്കും അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ കിട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡീഷണലി പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം നല്ല തറവായിരിക്കും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും കൂടുതൽ എക്സ്പോസർ നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ സോ ഇതാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സജഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഇതാണ് ഈ ഒരു സജഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊഫഷൻ തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാനും ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ